哎哎哎，少宇啊，天乐，你说让我给你做伴郎的事情，我考虑了一下，既然你这么有诚意，我可以去。但是有一个条件，伴娘必须由美兰妮来当。你有问题吗？哦，没没问题啊。好，就这么定了，明天见。依然。啊？怎么了？少宇答应了。答应答应什么了？做伴郎啊！哟，这小脸儿细皮嫩肉，结婚就是不一样啊！不是你们俩这迟到的有点多吧？怎么回事啊？不怪我呀、啊，他磨叽俩钟头呢。做你的伴郎不得弄得帅一点吗？小姐，嗯，您的您的婚纱到了，请您去试一下吧。好，您二位是先换衣服还是先化妆呢？化妆。您稍坐，先生，您跟我来。换衣服，来。真的很漂亮。我和尚文芳也拍过婚纱照，他也曾为了我穿上白色的婚纱，就这样站在这儿，对着我甜甜的笑。那一刻，我觉得，或许是我生命中最幸福、最美妙的时刻。因为在遇到他之前，我生活的色彩是单一的。我是那么爱他，那么爱，可他还是消失了。就在他即将成为我新娘的前一个晚上，他消失了。就是这样一个女人。陷入无尽的绝望之中，你告诉我，我会不会很恨他？你很像他，你的眼神、表情、气息。无数个夜里，我都梦到过这样的情景。你背对着我站着，任凭我再大声的叫你的名字，你都不转过来。我从来没看清你的脸，但今天，你别这样
我先回去了。不是怎么回事啊？就怎么连吭都不吭一声，这俩人就就跑了呢？我刚看见他。你看见什么了？你有些话我现在说不太合适，显得我特有目的，但我不说吧，又觉得对你不好。这都什么时候了，有什么不能说的呀？我看他俩抱一块了。看清楚了吗？依然看着我，就把少宇推开，自己跑了。少宇找了个借口，也跑了。行，看来他们俩是按耐不住了。哎，你这反应不对吧？你一点都不惊讶、不愤怒、不悲伤。现在按情节走，你不是应该一拳捶在墙上，然后一把鼻涕一把眼泪抱着我哭吗？是，我也奇怪了，我怎么会有这反应呢？可能是我，我早就有心理准备吧。这一切都在你臆想之中。先生您好，您现在可以拍摄了。不好意思啊，那个我们今天不拍了。哦，好的，没关系。跟你商量个事儿呗。怎么了？你看这个预约金也交了一半了，不拍也退不回来，多浪费，还拍吧。跟谁拍啊？他都走了。你。啊。呃，你别多想，咱们不是拍结婚照，咱们拍的是闺蜜照。我从小就想当新娘，拍婚纱照，一直没实现，就当满足满足我。咱们可以拍摄风格轻松活泼一些，而且我保证，绝对不将照片恶意散播，然后你未来老婆也绝对不会看到。不是我，我跟你拍这不合适吧？怎么不合适呀？你这身行头俩小时吧弄了。你钱也花了，什么都不弄，这才叫不合适吧？走了。